ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഷർഫീസ് ക്രിയേഷനിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദം ബിരിയാണി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മസാല ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മസാലയാക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപൊടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലകളെല്ലാം അതിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി തന്നെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കണം കേട്ടോ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിവിടെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കൂടുതൽ വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ വരെ ആവാം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു അടുപ്പത്ത് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാ കപ്പ് എണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ മസാല ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അത്ര അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിൽ ഇടുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാ ഇതേ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പണ്ടില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ അഞ്ച് സവാള നൈസ് ആയി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട നാല് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള തൽ തക്കാളിയാണ് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല ഗരം മസാല പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിയിലോട്ട് ആ ചിക്കൻ വേവിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എണ്ണയല്ലേ അതിലോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സവാള അരിഞ്ഞുവെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേറെ എണ്ണ ഒന്നും എടുക്കണ്ട ആ എണ്ണ തന്നെ മതി അത്രയും എണ്ണ മതി വേറെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വേണ്ട ആ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണയുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്ന പെട്ട് സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഉള്ളി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു വിധം എല്ലായിടത്തേക്കും വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മല്ലിപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതാണ് പൊടികളിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടിയും ചേ
ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെമ്പിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ വെള്ളമെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാ കപ്പ് അരിയാണ് ഒന്നേകാ കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ക്യാരറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റാണ് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു തലക്കാരായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലോട്ട് പട്ട ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് ഇവ നാലും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ചേർത്ത് തിളക്കാൻ പോകുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം പെരിഞ്ചീരകം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് എടുത്തോളൂ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി തിളച്ചു വരട്ടെ തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ നേരത്തെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടില്ലേ ക്യാരറ്റ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ചേർക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരിയെല്ലാം നന്നായി വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവ് മതി അപ്പം തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഊറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുറത്തിലോട്ടാണ് ഇതിനെ ഊറ്റിയിടുന്നത് കാരണം അടിയിലോ ൂറ്റിയിടുമ്പോൾ അതിന്റെ വെള്ളം അടിയിലോട്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പണി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു അരിപ്പ ഓട്ടമുള്ള അരിപ്പക്കോട്ട ഉണ്ടാവും വാരക്കോട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളക്ക് ഊറ്റിയിട്ടാലും മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ദം ദം ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ദം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ ഫ്രൈ പാനിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ദം ചെയ്യാനുള്ള ചെമ്പട്ടി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മിൽമയുടെ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഡാൾഡ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഹോം മെയ്ഡ് ഗീ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഗരം മസാല ഇല്ലേ ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയും പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മതി ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു നുള്ള് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാ ഭാഗം ചോറ് ഇട്ടാൽ മതി മുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇറച്ചിടാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചിലവർ ആദ്യം ഇറച്ചിയിടും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി സ്യൂട്ടബിളായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മുടെ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ പഴയ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ പേടി പേടിക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മൊത്തത്തിൽ ഇടുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ആകെ രണ്ട് ലെയർ ആക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ലെയർ ഒന്നും ആക്കുന്നില്ല അടിയിൽ ചോറ് മേലെ ചിക്കൻ പിന്നെ ചോറ് അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നടുവിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ ചിക്കൻ ഇട്ടില്ലേ ആ ചിക്കന്റെ മുകൾക്ക് ഞാനിവിടെ കഞ്ഞി വെള്ളം അതായത് ചോറ് വേവിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിടും കഞ്ഞി വെള്ളം കാരണം ചോറ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു ടിപ്പാണ് ചില ഒരു തൈരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് തൈര് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല ചോറൊന്നും കൂടി വേവ് കുറഞ്ഞു പോണ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് കിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഞാൻ ചോറിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാലം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കഞ്ഞിവെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളം ചുറ്
मिक्सम या सैड सैडा मिक्सो अदान नूड़ी कुटी नईडिल नमुक मिक् अब कल नाम बिर्याणी उद वाले कुछ इनग्रीडियंसो एल पटू बिर्याणी अर चिकन या बरकत चरिया यूस वलिए वे चिर्याणी अरियाणी अब नि ट्राई नोक वीडियो इष्ट लाइक शेयर कमेंट प्रीवियस् वीडियोस चानल सब्सक्रैब सब्सक्रैबिटे बेल कूड़ी प्रेस या वीडियो नोटिफिकेशन निभिक अब ओके थैंक्स फॉर वाचि बाय